கோயமுத்தூரில் தான் தோற்றுப்போவது உறுதி என்று அண்ணாமலைக்கு தெரிந்துவிட்டது அந்த விரக்தியில் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அதில் தான் அவர் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்து கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறார் கலவரங்களை தூண்டினா கூட அவங்களால ஜெயிக்க முடியாது அப்போ இருக்கவே இருக்க ஒரே வழி தேர்தல் கமிஷன் அவங்களுடைய கைப்பாவை தேர்தலை நிறுத்துறதுக்கான எல்லா வேலையும் செய்வாங்க கோவையில் தேர்தலை நிறுத்துவதற்கு பிஜேபி சதி திட்டம் தீட்டுகிறது என்கின்ற திமுகவின் குற்றச்சாட்டு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் மேடையிலே பக்கத்தில் உட்கார வைக்கிறார் அண்ணாமலை அவர்களை பத்தி ரொம்பவும் சிலாகிச்சு பேசுறார் இல்லையா அண்ணாமலை அவர்களை மோடி அவர்கள் நம்புவதற்கான காரணம் என்ன இப்படி ஒரு தனிநபருக்கு அவர் எந்த ஊர்லையும் போய் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது கிடையாது இது பிஜேபிக்குள்ளேயே சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்ற தகவல்கள் வருகின்றன தமிழ்நாடு பிஜேபிக்குள்ள இல்ல தேசிய பிஜேபிக்குள்ள மோடிக்கு நெருக்கமானவர்கள் மத்தியிலேயே அண்ணாமலை அவர்களுக்கு மோடி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் கடுமையான கோபத்தையும் எரிச்சலையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்றுதான் தகவல்கள் வருகின்றன மோடி நம்பக்கூடிய அளவுக்கு அண்ணாமலை ஒரு நம்பகத்தன்மை மிக்க மனிதர் இல்லை என்று பிஜேபிக்கு உள்ளேயே நம்புகிறார்கள் ஒருவேளை மோடி எங்க தோற்று தமிழகத்தில் மண்ணை கவினால் தமிழ்நாடு பிஜேபிக்குள்ள பெரிய கலவரம் எடுக்கும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்க திரும்பினாலும் மோடி 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 தான் ஆக்கியுபார் மோடி சர்க்கார் மோடிக்கா கேரண்டி பிஜேபிக்கு கேரண்டி இல்ல இது நூறு சதவீதம் சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி நகருதுன்றதுக்கான அடையாளம் அந்த கூச்சநாச்சம் இல்லாம அறிவு இல்லாம ஊடகங்களும் பிஜேபி ஆதரிக்கக்கூடிய அறிவு ஜீவிகளும் பொருளாதார நிபுணர்களும் நவ துவாரங்களையும் பொத்திக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழோட கலன் நிலவரம் வந்து மோடி அவர்களுக்கு புரியல அமித்ஷா அவர்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படி எடுத்துக்கலாம் மோடி வந்து ஓரளவு வந்து தான் வந்து போராடினதா காமிக்கணும்ட்டு இங்க வராரு வாக்குகளோட எண்ணிக்கையை கூட்ட முடியுமானு பாக்குறாரு அமித்ஷா அது கூட விரும்பல ஏன்னா அங்க வட இந்தியால நிலைமை மோசமா இருக்கு இவங்க நினைக்கிற மாதிரி வட இந்தியால இவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க போவதில்லை இவங்களுக்கு தனி மெஜாரிட்டி கிடைக்க போவதில்லை என்பது நன்றாக தெரிந்து விட்டதால் எழுபது எண்பது சீட்டு குறையும் என்பது பட்டவர்தனமாக தெரிகின்ற காரணத்தால் அங்க ஏதாவது செஞ்சு காட்ட முடியுமா என்று தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் அமித்ஷா அங்கே செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசுனீங்கன்னா அதில் ஒரு நூறு பேர் இருக்கான இருபது பேருக்கு அது ஆங்கிலம் புரியும் ஆனால் நீ இந்தியில் பேசுனீங்கன்னா இருபது நூறு பேருக்கும் புரியாது அந்த அடிப்படை உண்மை ஏன் இவங்களுக்கு புரியல நீ வெளிநாட்டு தலைவர்கள்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் இங்கிலீஷில் தானே பேசுறீங்க புட்டின் கிட்ட பைடன் கிட்ட பேசும்போது இங்கிலீஷில் பேசுறீங்கல்ல உங்களால் இத்தனை வருஷம் பிரதம மந்திரியாக இருந்தீங்க சிஎம்ஆ பதிமூணு வருஷம் இருந்தீங்க பேசுகிற அளவுக்கு இங்கிலீஷ் எழுதி வச்சு கூட படிக்கலாம் தப்பு கிடையாது அது என்ன அந்த ஆணவம் என் மொழின்ற ஆணவம் பதினாலு வருடமா குஜராத்தில் சிஎம்மா இருக்கும் போதுலேருந்து அமித்ஷா அவருடைய நட்பு எப்படின்னு தெரியும் அவர் பேச்சை மீறி அண்ணாமலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாருன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா அண்ணாமலைக்கு ஒரு நேஷனல் ரோலை கொடுக்கணும்னு மோடி விரும்புகிறார் தேசிய அளவில் அண்ணாமலைக்கு ஒரு அண்ணாமலைக்காக அமித்ஷா அவர்களே எதிர்க்க துணிச்சிட்டாரா இது போன்று அரசியல் சார்ந்து எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோக்களை தொடர்ந்து காண ஆகாயம் வாய்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆகாயம் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்மோடு நேர்காணலுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் திருமிகு மணி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் தேர்தல் களம் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டி இருக்குது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதிக முக்கியத்துவம் அதிகம் கவனிக்கப்படுற தொகுதியாக இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் அங்கு போட்டியிடுவது தான் கடந்த சில நாட்களாக அங்கு மிகப்பெரிய அளவில் வன்முறை வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற செய்திகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்குது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அண்ணாமலை அவர்கள் பத்து மணிக்கு மேலே எப்படி தேர்தல் பரப்புரை செய்யலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டதால் அங்கே இருக்கிற திமுகவினரை பாஜக அடித்ததாகவும் அதே போல் திருப்பூரில் ஜிஎஸ்டிக்கு எதிராக கேள்வி கேட்ட ஒரு பெண்ணை வந்து பாஜகவினர் தாக்கியதாகவும் செய்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது கோவை நாடாளுமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கணபதி அவரே வந்து வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காரு கோயம்புத்தூரில் கலவரம் ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கிறாங்க ஏன் தேர்தலை நிறுத்துவதற்கு கூட முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது வாய்ப்புள்ள ஒரு விஷயம் தான் பார்க்குறேன் அதாவது தேர்தலை கோவை கோயம்புத்தூரில் தேர்தலை நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா தோத்து போகிறது உறுதின்னு பிஜேபிக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு தான் தோற்க போவது உறுதி என்று அண்ணாமலைக்கு தெரிந்து விட்டது அதனால தான் அவருடைய நடவடிக்கைகள் கடந்த மூன்று நாட்களாகவே வந்து மிகவும் மோசமான ஒரு நிலையில் இருக்கின்றன அவர் அவருடைய பேச்சுக்கள் அவருடைய நடவடிக்கை இன்றைக்கி கூட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் இப்போ நம்ம வெள்ளிக்கிழமை பேசிகிட்டு இருக்கோம் பன்னெண்டாம் தேதி சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு இப்போ சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னால் அங்கே ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வழக்கம் போல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ்கிட்ட எவ்வளோ சீப்பாக பிஹேவ் பண்ணார் அவலமான வார்த்தைகளை பேசியிருக்கார் அவர் கோவையில் வெளி ஆட்களை கொண்டு வந்து நிரப்பியிருக்காங்கன்னு பிஜேபி அண்ணாதிமுக இத்தி சாரி டிஎம்கே ஏடிஎம்கே எல்லாம் ரெண்டு பேருமே கோயமுத்தூர்ல தான் தோற்றுப்போவது உறுதி என்று அண்ணாமலைக்கு தெரிந்து விட்டது அந்த
நெகட்டிவ் சென்ஸில் நான் சொல்கிறேன் மோடி அரசாங்கத்தினுடைய தவறான நாசகாரமான பொருளாதார கொள்கைகளின் சாட்சியமாக இருந்து கொண்டிருப்பது கோவை லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்திருக்கிறார்கள் ஸோ இங்கே போய் அண்ணாமலை நிற்பது என்பதே ரொம்ப தைரியமான ஒரு காரியம்தான் இவங்க கலவரத்தை ஏற்படுத்தி ஜெயிச்சில்லான்னு இன்றைக்கி பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி திமுக வேட்பாளர் கணபதி ராஜ்குமார் கூட அதை சொல்லியிருக்கார் அவர் சொல்வது உண்மை என்று நான் நம்புகிறேன் ஜெயிப்பது நே தேர்தலில் மக்கள் வாக்களித்து தன்னை தான் வெற்றி பெறுவது என்பது அறவே சாத்தியமற்றதுன்னு அவர் நம்புறார் கலவரங்களை தூண்டினா கூட அவங்களால ஜெயிக்க முடியாது அப்ப இருக்கவே இருக்க ஒரே வழி தேர்தல் கமிஷன் அவங்களுடைய கைப்பாவை தேர்தலை நிறுத்துறதுக்கான எல்லா வேலையும் செய்வாங்க ஆகவே கோவையில் தேர்தலை நிறுத்துவதற்கு பிஜேபி சதி திட்டம் தீட்டுகிறது என்கின்ற திமுகவின் குற்றச்சாட்டு நியாயமானது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஓ மக்களும் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கடந்த சில நாட்கள் என்ன ஆகுது அண்ணாமலை என்ன பண்றாரு திட்டமிட்டு பண்றாங்க அப்படிங்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அல்லது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த ரெண்டு பேரோட உதவி இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மக்களவை தேர்தல்களில் எந்த கட்சியாலையும் எந்த வேட்பாளர்களையும் ஜெயிக்கவே முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இதுதான் நிலைமை மேபி ஒன் ஆர் டூ எக்ஸம்ஷன் ஆமா வர தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்து நம்ம கேட் ஆஃப் டேட் எடுத்துக்கிட்டோம் தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எட்டு மக்களவை தேர்தல் இது ஒன்பதாவது தேர்தல் ஒரே ஒரு தடவை ஆபரேஷன் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அஃப்கோர்ஸ் அது உண்மையிலே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் ஏன்னா திமுக தனியாக நினைக்கிறது காங்கிரஸ் தனியாக அண்ணா திமுக தனியாக கம்யூனிஸ்டுகள் தனியாக பிஜேபி தலைமையில் ஒரு மெகா அலையன்ஸ் குட்டி குட்டி கட்சிகளை வச்சு பிஜேபி பாமக மதிமுக தேமுதிக அதில் ஒன்னார் கன்னியாகுமரியிலையும் தருமபுரியில் அன்பு மணியும் ஜெயிச்சான் பொன்னார் வந்து கன்னியாகுமரியில் பிஜேபிக்கு ஓரளவு பேஸ் இருக்குது அதனால் அவர் ஜெயிச்சார் தருமபுரி கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் தலித் இளவரசன் திவ்யா காதல் கதையால் தலித் மக்களுக்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த இந்து சமூகமும் எழுந்து நின்றது தமிழகம் காலத்துக்கும் அடுத்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு தமிழகம் வெட்கி தலை முனைய வேண்டிய ஒரு முடிவு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தருமபுரி தேர்தல் முடிவு தலித் மக்களுக்கு எதிராக கட்டமைப்பு ரீதியாக அனைத்து இந்து சமுதாயத்தினரும் கச்சை கட்டி கொண்டு நின்றார்கள் ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு மாபெரும் தலைவர் மோடியா லேடியா என்று கேட்டு மோடியின் நாசகார ஆலையை தமிழகத்தில் தடுத்து தடுத்து நிறுத்தி அந்த ஜெயலலிதாவாலேயே தருமபுரியில் ஜெயிக்க முடியாமல் போச்சு ஆனால் அதே தருமபுரி மக்கள் தாங்கள் செய்த பாவத்திற்கு அவர்களே பரிகாரம் தேடிக் கொண்டார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினாறுல அசம்பிளி எலெக்ஷன்ல தர்ம அன்பு மணி தனியாக நிற்கும் போது மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்பு மணின்னு தருமபுரி உட்பட்ட சட்டமன்ற தொகுதியில் அன்பு மணிக்கு டெபாசிட் போச்சு பத்தொன்பதுல அண்ணா திமுக கூட்டணியில் போய் தோத்து போனார் ஆகவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நீங்க ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்க முடியாது அது விதி விலக்கு நாம் என்றும் விதிகளை பற்றி தான் பேச வேண்டுமே இல்லாமல் விதி விலக்குகளை பற்றி பேசக்கூடாது ஆகவே திமுக அண்ணா திமுக உதவி இல்லாமல் எந்த கொம்பனாலையும் தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியாது அசம்பிளியில் ஜெயிக்கலாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் அசம்பிளியில் தனி மனித ஆளுமை செல்வாக்கு பணம் சாதிய பின்புலம் உள்ளூர் காரணிகள் இவையெல்லாம் விளையாடும் ஆனால் மக்களவை தேர்தலை பொறுத்த வரையிலும் டெல்லியில் யார் வேணும் வேணான்றது மட்டும்தான் குறி ஒரே குறியா தமிழ்நாட்டு மக்கள் கிட்ட இருக்கும் தமிழக மக்கள் மிகவும் புத்திசாலிகள் பள்ளிக்கூடத்திற்கே போகாத கை நாட்டாக இருந்தான்னா கூட டெல்லி வேற தமிழ்நாடு வேற அவனுக்கு தெரியும் அதுக்கு சரியான உதாரணம் எண்பதுல திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முப்பத்தி ஏழு சீட்டு ஜெயிக்குது எம்ஜிஆர் ரெண்டு சீட்டு ஜெயிக்கிறாரு ஆட்சி கலச்சி எலெக்ஷன் வைக்கும் போது அதே எம்ஜிஆர் நூத்தி முப்பது சீட்டு ஜெயிச்சார் மக்களவை தேர்தல் ஜெயிக்க முடியாது திராவிட முன்னேற்ற பிஜேபி சீமான் நீங்கள் நாற்பது பர்சன்ட்டை தாண்டினா தான் ஜெயிக்க முடியாது சிம்பிள் அரித் மாட்டிக்கு அதனால தான் நான் திரும்ப 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 சொல்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் பிசிக மதிமுக உள்ளிட்ட இந்தியா அலைன்ஸ் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நாற்பது இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் இது சிம்பிள் அரித் மேட்டிக் இது கோயம்புத்தூருக்கும் பொருந்தும் அவங்க போ கடந்த ரெண்டு எலெக்ஷனில் மூணு லட்சம் மூன்றரை லட்சம் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க டசன் த டசன் மேக் எனி சென்ஸ் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு லட்சம் ஓட்டை தாண்டணும் மினிமம் ஃபைவ் லேக்ஸை தாண்டணும் ஃபோர் கார்னர் ஃபைட்டில் அவ்வளோலாம் அவங்களுக்கு வராது மோடி அரசாங்கத்தின் சர்வநாச செய்த பொருளாதார கொள்கைகளின் கொள்கைகளின் சாட்சியமாக இருக்கிற கோயமுத்தூரில் இன்றைக்கு ஒரு பிஜேபி கேண்டிடேட் ஜெயிக்கிறாருன்னா அதை விட இந்தியாவுக்கு இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு அவமானம் எதுவும் இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக கோய கோவை மக்கள் அந்த அவமானத்தை தங்கள் நகரத்திற்கோ தமிழ்நாட்டுக்கோ கொண்டு வர மாட்டார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் தன்னுடைய தோல்வி உறுதி என்று தெரிந்த காரணத்தால் தான் இந்த மாதிரியான காரியங்களில் அம் அண்ணாமலை அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் மோடி பிரச்சாரம் செய்தார் அந்த பிரச்சாரம்லாம் ஒன்றும் எடுபடாது தமிழ்நாட்டு மக்களின்
ரைட் சார் நீங்க முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்க பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய பிரச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் ஈடுபடல அப்படிங்கிறது ஆனாலுமே தொடர்ச்சியா ஒரு ஆறு முறை ஏழு முறை இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில இருந்தே வந்து போயிட்டு இருக்காரு இல்லையா அண்ணாமலை அவர்களுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் மேடையிலே பக்கத்துல உட்கார வைக்கிறார் அண்ணாமலை அவர்களை பத்தி ரொம்பவும் சிலாகிச்சு பேசுறாரு இல்லையா அண்ணாமலை அவர்களே மோடி அவர்கள் நம்புவதற்கான காரணம் என்ன அது சிதம்பர ரகசியம் அது அது அதற்கான உண்மைகள் வெளியில் வெளியில் வரும் அண்ணாமலையை மோடி உறுதியாக நம்புகிறாருன்றது வெளிப்படையாக தெரிகிற விஷயம் அண்ணாமலைக்கு மோடி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் என்பது ஆச்சரியமானது புருவங்களை உயர்த்தக்கூடியது இப்படி ஒரு தனிநபருக்கு அவர் எந்த ஊர்லேயும் போய் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தது கிடையாது இது பிஜேபிக்குள்ளேயே சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்ற தகவல்கள் வருகின்றன தமிழ்நாடு பிஜேபிக்குள்ளே இல்லை தேசிய பிஜேபிக்குள்ளே மத்திய அமைச்சரவைக்குள் மோடிக்கு நெருக்கமானவர்கள் மத்தியிலேயே அண்ணாமலை அவர்களுக்கு மோடி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் கடுமையான கோபத்தையும் எரிச்சலையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்று தான் தகவல்கள் வருகின்றன மோடி நம்பக்கூடிய அளவுக்கு அண்ணாமலை ஒரு நம்பகத்தன்மை மிக்க மனிதர் இல்லை என்று பிஜேபிக்கு உள்ளேயே நம்புகிறார்கள் டாப் லெவல்ல பிஜேபி நான் சொல்றது தமிழ்நாடு பிஜேபி பத்தி இல்லை அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தமிழ்நாடு பிஜேபி அண்ணாமலைக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய புகைச்சல் என்பது கழித்து வரைக்கும் இருக்குது நாளைக்கு தேர்தல் முடிவுகள் ஒருவேளை மோடி எங்க தோற்று தமிழகத்தில் மண்ணை கவினால் தமிழ்நாடு பிஜேபிக்குள்ள பெரிய கலவரம் வெடிக்கும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரிபலியன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த கலகம் வெடிக்கும் நான் சொல்றது டெல்லி பிஜேபி டெல்லி பிஜேபி மத்திய தலைமையில் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு மோடி கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் கடுமையான சினத்தையும் கோபத்தையும் சிலருக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய பிஜேபி அடையாளம் ஊடகங்களும் பிஜேபி ஆதரிக்க கூடிய அறிவு ஜீவிகளும் பொருளாதார நிபுணர்களும் நவ துவாரங்களையும் பொத்திக்கிட்டு இருக்காங்க பிஐபி பிரஸ் ரிலீஸ்ல மோடி கவர்மெண்ட் வருதுங்க நான் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த துறையில் இருக்கேன் பீல்டில் இருக்கேன் பிஐபி பிரஸ் ரிலீஸ்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வரும் பிஜேபி கவர்மெண்ட்னு வராது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்னு வராது யூபிஏ கவர்மெண்ட்னு வராது என்டிஏ கவர்மெண்ட்னு வராது தேர்ட் ஃப்ரண்ட் கவர்மெண்ட் எல்ல என்எஃப் கவர்மெண்ட்னு வராது எல்டிஎஃப் கவர்மெண்ட் எந்த எப்படியுமே வராது யூஎஃப் கவர்மெண்ட் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் கவர்மெண்ட்னு வராது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் வரும் பிரஸ் ரிலீஸ்ல மோடி கவர்மெண்ட்னு போடுறாங்க பிஐபி மானங்கட்டு இது எதோட அறிகுறி யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இதெல்லாம் பார்த்து கடந்து போறாங்க பெரிய அறிவு ஜீவிகள் என் கூட இப்ப நண்பர்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள் பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்காங்க பெரிய பெரிய பத்திரிகைகளை வேலை செய்வாங்க அவங்க கிட்ட இதை சொன்னா அவங்க சல்தாஹே இது நேயா பெரிய விஷயம்ன்றாங்க அதாவது அந்த அளவுக்கு வந்து சூடு சொரணம் இல்லாம போச்சு இது எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆபத்துன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட் அண்ணாமலை விஷயத்துக்கு கொண்டு வரேன்னா இந்த மாதிரி வந்து தன்னை தவிர வேற யாரையுமே முன்னிலைப்படுத்துவதே அனுமதிக்காத மோடி அவர்கள் தன்னை தவிர வேற எவரையுமே அவர் முன்னிலைப்படுத்தினதும் கிடையாது அப்படி இந்த ஒரு மனிதரை தமிழ்நாட்டில் அவர் முன்னிலைப்படுத்துகிறாருன்னா அதுவும் அசம்பிளி எலெக்ஷன்லேயே மக்களால் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஒரு அண்ணாமலை அந்த மனிதரை மேடையில் பக்கத்தில் உட்காந்து கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க தயாநிதி மாறன் இந்தியாவுடைய கொடுத்த பேட்டியில் ராஜ்தீப் சர்தேசாய்க்கு ஊஸ் அண்ணாமலைன் போது இஸ் அ ஜோக்கர் அப்படின்னாரு அவர் அண்டர் எஸ்டிமேட்னா இவர் ஓவர் எஸ்டிமேட்டிங்கினார் அஃப்கோர்ஸ் தயாநிதி மாறனுடைய அந்த வார்த்தைகள் அதிகப்படியான வார்த்தைகள்ன்றது நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்கள் யாரையுமே வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடாது நீங்கள் வந்து விமர்சனம் பண்ணலாம் பட் இழிவுபடுத்தக்கூடாது ஆனால் அதற்கு மோடி கொடுத்த முக்கியத்துவம் தான் ஆச்சரியமானது தயாநிதி மாறன் அண்ணாமலையை பற்றி பேசினது என்னை பொறுத்தவரையும் தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டியது நீங்கள் யாவ் எவர் ஒருவரையுமே இழிவுபடுத்தக்கூடாது விமர்சிக்கலாம் ஆனால் அதில் அந்த விஷயத்தில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது தயாநிதி மாறனுடைய அந்த வார்த்தைகளை அல்ல மாறாக மோடி அவர்கள் அதை ஒரு விஷயமா எடுத்துக்கிட்டு எதிர்வினை ஆற்றியது அகங்காரம்ன்றார் அவர் அண்ணாமலையை வந்து யுவ லீடர் யூத் லீடர் பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டியிலேருந்து வந்தவர் ஐபிஎஸ் படிப்பு படிச்சுட்டு அந்த வேலையை ஒதறிட்டு வந்தவர்னு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் அண்ணாமலைக்கு மோடி அவர்கள் ஏன் கொடுக்க வேண்டும் இதுவரை எந்த தலைவருக்கு அப்படி கொடுத்துருக்கிறார் அதுவும் இங்கே இருக்கிற பாஜக தலைவர்களுமே வந்து நெகட்டிவாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் போயிருக்கலாம் மோடி ஏன் வந்து இதை செய்கிறார் இது வட இந்தியாவில் கவனியங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிஜேபி மத்தியில் அல்ல வட இந்தியாவில் உள்ள உயர் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தலைவர்கள் மத்தியில் மத்திய அமைச்சரவைக்குள்ளேயும் அண்ணாமலை மீது ஒரு கடுமையான கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதாவது தமிழ்நாட்டு அரசியலை தாண்டி அண்ணாமலைக்கு தேசிய அளவில் மிக உயர்ந்த முக்கியத்துவமான பொறுப்பு ஒன்றை கொடுக்க மோடி அவர்கள் விரும்புகிறார் திட்டமிடுகிறார் என்று அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் இதையும் அமித்ஷா தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டு பயணங்களை ரத்து செஞ்சதையும் நீங்கள் பொருத்தி பார்ப்பீர்கள் என்றால் சில முடிவுகளுக்கு
நமக்கு தெரியாது என்ன நடக்க போகுது பிஜேபி ஒருவேளை தோல்வியை சந்தித்து அங்கே ஆட்சி மாற்றம் வருது அல்லது பிஜேபியிலே வேறு யாராவது பிஎம்ஓ வராங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து அண்ணாமலையின் ஸ்டார் கீழே தான் போவோம் அவர் இப்போ இருக்க மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது சி சுருக்கமாக சொல்கிறதுனா கோயமுத்தூரில் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக அண்ணாமலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் என்பது ஆபத்தான அரசியல் அது கண்டிப்பாக தோல்வி பயத்தில் விரக்தியில் செய்யக்கூடிய அரசியல் ரிசல்ட்டை கொடுத்தாகணும் கண்டிப்பாக ரிசல்ட்டை கொடுத்தாகணும் ரிசல்ட்டை கொடுக்கல நீங்கள் எவ்வளோ செஞ்சிட்டும் தமிழ்நாட்டில் நாற்பது சைபர் ஆச்சுன்னா ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க டேகர்ஸ் வில் பி அவுட் நைஃப்ஸ் வில் பி அவுட் க உள்ளுக்குள்ள கடுமையான அதிருப்தி எதிர்ப்பு ஏற்கனவே இருக்குது அது வெளிப்படும் ஸோ இது எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் அவரோட பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்றைக்கி அண்ணாமலையோட நடவடிக்கைகள் வந்து இருக்கின்றன தமிழ்நாட்டு அரசியலில் வந்து மிகவும் ஆபத்தான ஒரு போக்கை அண்ணாமலை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் சட்ட திட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட மறுக்கிறார் பத்து மணிக்கு மேலே பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னா பிரச்சாரத்துக்கு போகிறார் அவர் பதினோரு மணி வரைக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுறார் பிரச்சனை உருவாக்கணும் தான் போகிறார் பிரச்சனை உருவாக்கணுன்ட்டு தான் அவர் போகிறார் ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி அப்போ அவங்க ஏதோ துணிஞ்சிருக்காங்க ஏதோ தெளிவாக இருக்காங்க நான் முனை போட்டியிலலாம் எந்த பிஜேபி கேண்டிடேட்டும் அது அண்ணாமலேன்னு இல்லை நான் எக்ஸ் ஒய் ஜட்னு சொல்கிறேன் இண்டியா அலையன்ஸில் இருக்க எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் நாலு முனை போட்டியில் ஒருத்தராலையும் ஜெயிக்க முடியாது எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் வாய்ப்பே கிடையாது அதுக்கு ஃபோர் கார்னர் ஃபைட் இது அவங்க அலையன்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் இருக்குங்க அது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுமே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எதிரில் இருக்க நாற்பத்தோரு பர்சன்ட் வாங்கணும் எங்கே வாங்குவேன் நீ சிம்பிள் அரித்மேட்டிக் இது இது தெரியும் அவங்களுக்கு தலைவர்களுக்கு நம்மை விட நன்றாக தெரியும் அதனால தான் அவர்கள் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொள்கிறார்கள் கோயமுத்தூர் எலெக்ஷன் லெவன்த் அவரில் கவுண்டர் மேண்ட் ஆச்சுன்னா ரத்து செய்யப்பட்டால் ஆச்சரியப்படாதீர்கள் அமித்ஷா வருகை வந்து ரெண்டு முறை ரத்து பண்ணியிருக்காரு இப்போ மீண்டும் இன்னைக்கு வரப்போகிறதா தகவல் வந்திருக்குது இது வரைக்கும் வரல ஆனால் அவருக்கு கலன் நிலவரம் புரிஞ்சிருச்சா தமிழ்நாடு கலன் நிலவரம் வந்து மோடி அவர்களுக்கு புரியலை அமித்ஷா அவர்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா அப்படி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேருக்குமே புரிஞ்சிருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே நல்லா புரிஞ்சிருக்கு மோடி அமித்ஷா ரெண்டு பேருக்குமே தமிழக கலன் நிலவரம் மிக நன்றாக புரிந்திருக்கிறது அதில் மோடி வந்து ஓரளவு வந்து தான் வந்து போராடினதாக காமிக்கணும்ன்ட்டு இங்கே வராரு வாக்குகளோட எண்ணிக்கையை கூட்ட முடியுமான்னு பார்க்குறாரு அமித்ஷா அது கூட விரும்பலை ஏன்னா அங்கே வட இந்தியாவில் நிலைமை மோசமாக இருக்குது இவங்க நினைக்கிற மாதிரி வட இந்தியாவில் இவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க போவதில்லை இவங்களுக்கு தனி மெஜாரிட்டி கிடைக்க போவதில்லை என்பது நன்றாக தெரிந்து விட்டதால் எழுபது எண்பது சீட்டு குறையும் என்பது பட்டவர்தனமாக தெரிகின்ற காரணத்தால் அங்கே ஏதாவது செஞ்சு காட்ட முடியுமா என்று தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் அமித்ஷா அங்கே செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கோங்க அமித்ஷா இஸ் அ ஒர்க் ஆல்கஹாலிக் வந்து வந்து ராட்சச பலத்தோட வேலை செய்யக்கூடியவர் தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் அமித்ஷா மோடி வந்து எலெக்ஷன்றது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தேர்தல் வெற்றியோடு ஆரம்பித்து தேர்தல் வெற்றியோடு முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம் குஜராத்திலேயே பிஜேபிக்குள்ளே கடுமையான கலவரம் இருக்குது பல வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கியிருக்காங்க ராஜபுத்திர தெருவில் இறங்கி பெண்கள் இறங்கி போகிறாங்க போலீஸ் வந்து பெண்கள் அடிக்குது குஜராத்தில் குஜராத் பிஜேபிக்கு எதிராக பெண்கள் போராடுறாங்க அதை குஜராத் போலீஸ் பிஜேபி கவர்மெண்ட் போலீஸ் பெண்களை தாக்குது குஜராத் மாநிலத்தோட பிஜேபி தலைவர் சொல்கிறாரு எந்த கேண்டிடேட் மேலே உங்களுக்கு எந்த வருத்தம் இருந்தாலும் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு மோடிஜி நிற்கிறாருன்ட்டு ஓட்டு போடுங்க தேர்தலுக்கு பிறகு பார்த்துக்கலான்றாங்க குஜராத்திலே நிலவரம் கலவரமாக அவங்களுக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கு தோத்துருவாங்கன்னு நான் சொல்லலை அங்கே ஆம் ஆம் ஆத்மியும் காங்கிரஸும் இருக்குது சீட்டு கம்மியாக ஒன்று சீட்டுக்கு ஒரு சீட்டு தோத்தா கூட அசிங்க அங்கே பிஜேபிக்கு இருபத்தாறு சீட்டில் இருபத்தாறும் ஜெயிச்சாங்க லாஸ்ட் டைம் இந்த தடவை ஒரு ரெண்டு சீட்டு தோக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சீட்டு தோத்தா கூட அவங்களுக்கு அசிங்க வெற்றியை தவிர வேறு எதையும் அமித்ஷாவும் மோடியும் விரும்புறது கிடையாது அதே இன்னைக்கு உச்சாணி கொம்பில் இருக்கவங்க அவங்க மாநிலத்திலே ஒரு சீட்டு தோத்து போகுதுன்னா அதை அவங்க சீரியஸாக எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துப்பாங்க அதனால் அங்கே நிலைமையை சீர் பண்ணுறது தான் அமித்ஷா பாப்பாரை வழிய இங்கே வந்து ஆக போகிறது எதுவும் இல்லை எங்கள் முடிவு தெரிஞ்சு போச்சு நாற்பதும் சைபர்ன்றது என்னை விட உங்களை விட அமித்ஷாவுக்கு தெரியும் ரொம்ப நல்லா அவருக்கு தெரியும் மோடிக்கு தெரியும் அமித்ஷாக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப தன்னுடைய பயணங்களை இவர் ரத்து செய்கிறார் இன்னொன்று சிவ சிவா இந்த ரோட் ஷோ கல்ச்சரே தமிழ்நாட்டு கல்ச்சர் கிடையாது இது பேசி பேசி அரசியல் வளர்த்த மாநிலம் திராவிட இயக்கமாக இருக்கட்டும் கம்யூனிஸ்டுகளாக இருக்கட்டும் காங்கிரஸ் கட்சியாக இருக்கட்டும் பேசி பேசி அரசியல் செய்த இயக்கம் குறிப்பாக திராவிட இயக்கம் மாலை நேர பல்கலைக்கழகங்கள் மாறு நம்முடைய மறைந்த நாவலர் நெடுஞ்செழியம் அறுபது ஆண்டு ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு முன்பும் பிடித்த பின்பும் அவர்கள் எப்படி கட்சியை வளர்த்தார்கள் தக்க வைத்தார்கள்னா மாலை நேர கூட்டங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி பத்து பதினோரு மணி வரைக்கும் நடக்கும் மாலை நேர பல்கலைக்கழகங்கள் மாறு நீங்கள் ஒ
இன்னொன்று நீ ஹிந்தி பேசும்போது உன் ஆணை வந்து அங்கே வெளிப்படுது மக்கள் அசூய முகம் சுழிப்பாங்க அந்த அடிப்படை உண்மை ஏன் இவங்களுக்கு புரியல நீ வெளிநாட்டு தலைவர்கள்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் இங்கிலீஷில் தானே பேசுகிறீங்க புட்டின் கிட்ட பைடன் கிட்ட பேசும்போது இங்கிலீஷில் பேசுகிறீங்க இல்லை உங்களால் இத்தனை வருஷம் பிரதம மந்திரியாக இருந்தீங்க சிஎம்மா பதிமூணு வருஷம் இருந்தீங்க பேசுகிற அளவுக்கு இங்கிலீஷ் எழுதி வச்சு கூட படிக்கலாம் தப்பு கிடையாது அது என்ன அந்த ஆணவம் என் மொழின்ற ஆணவம் நீ இந்தியில் பேசினாலே நீ மக்கள் கிட்ட அந்த அண்ணியை பற்றுவ இந்த புரிதல் ஏன் பிஜேபிக்கு இல்லைன்னு விளங்கவே முடியல அதே மாதிரி ரோட் ஷோ டி நகரில் ரோட் ஷோ வரும்போது ரெண்டு நாள் க பிளாட்ஃபாரம் வியாபாரிங்களெல்லாம் துரத்தி விட்டு அதுவும் பண்டிகை காலங்க உகாதி ரம்ஜான் வர காலத்தில் அவங்கள பிளாட்ஃபார்ம் டொல்லர்ஸ் எல்லாம் துரத்தி விட்டு அங்கே வந்து மக்கள் நட மட்டுமே இல்லாமல் பண்ணி வெளியிலேருந்து ஆளை கொண்டு போய் நிறுத்தி ஒரு மணி நேரம் ரோட் ஷோ நாற்பது நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கு நிர்மலா சீதாராமன் ரோட் ஷோ போகிறா ஆமாம் அந்த மாதிரி ரோட் ஷோ போகிறாங்க இது எல்லாம் ஒன்றும் மக்கள் மத்தியில் எந்த விதமான வரவேற்பையும் பிஜேபிக்கு கொடுக்காது ஒரு ஓட்டு கூட பிஜேபிக்கு ரோட் ஷோ வரக்கூடாது இதை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க மூஞ்சியை பார்த்து ஓட்டு போடுறதுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் முட்டாள்கள் அல்ல வட இந்தியாவில் வேணாம் இருக்கலாம் நாங்கள் அப்படி கிடையாது தமிழக மக்கள் அப்படி கிடையாது நான் தான் சொன்னல பேசி பேசி வளர்ந்த இயக்கம் நம்ம கல்ச்சரே கிடையாதுங்க அண்ணா எம்ஜிஆர் கலைஞர் ஜெயலலிதா எடப்பாடி ஸ்டாலின் இவங்கெல்லாம் ரோட் ஷோ போக மாட்டாங்க அவங்க தான் மக்கள் தலைவர் ஏன்னா இந்த மக்கள் அதை விரும்பலை வாகனங்கள் மேலே பூக்களை தூண்டி நீங்கள் வந்து பூக்களை வீசி எறிஞ்சுக்கிட்டு பிரதம மந்திரி ஜீப் மேலே நின்றுட்டு போகிறதுன்றதுலாம் இங்கே ஒத்து வராது அது இன்னொன்று அதால் வரக்கூடிய இடர்பாடு எவ்வளோ சவுத் சென்னை பூரா அன்னைக்கு பத்து மணி நேரம் டிராஃபிக் டிராஃபிக் இது வெஹிக்கிள் மூமெண்ட் கொலாப்ஸ் எவ்வளோ பேர் சபிச்சிருப்பான் இருக்கிற ஓட்டை இவங்களே ஓஷிக்கிட்டாங்க தென் சென்னையில் தமிழிசைக்கு வர வேண்டிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓட்டையும் மூடி ஓஷிட்டார் குறைஞ்சபட்ச உண்மைங்க இது அடிப்படை உண்மை அவங்களுக்கு இது புரியல தமிழ்நாடு விஷயத்தில் அவங்க தொடர்ந்து தப்பு தான் பண்ணுறாங்க அது ரோட் ஷோவாக இருக்கட்டும் கவர்னராகட்டும் கவர்னராக இருக்கட்டும் ஆலயங்களோட பராமரிப்பு இந்து சமய அரங்கத்திலிருந்து வெளியில் போகிறதுன்றா இருக்கட்டும் இந்தி மொழி சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்திலுமே தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாடு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களிலும் பிஜேபி வந்து நூறு சதவீதம் தவறை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு குறைஞ்சபட்சம் எலெக்ஷன் நேரத்தில் அந்த தவறுகளை செய்யாமல் மக்கள் உணர்வுகளுக்கு இடம் கொடுத்து நிற்பாங்க இப்போ அதுவும் கிடையாது அதை பற்றியும் கவலை கிடையாது இந்தியில் வந்து அவங்க பேசுகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களோட அந்த ஆணவம் அந்த செருக்கை என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம அது அவர்களால் தமிழ்நாட்டோட ஒட்ட முடியல ரெண்டாவது திமுக அண்ணா திமுக இல்லாமல் அவங்க எப்படி ஜெயிப்பாங்க ஒரு சீட்டு கூட ஜெயிக்க முடியாது அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அண்ணாமலை அவர்களுடைய தேசிய அளவில் பாஜக எதிர்ப்பு அமித்ஷா அவர்களுடைய வருகை வந்து மாற்றம் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலான்னு சொன்னீங்க இல்லையா குஜராத்தில் சிஎம்மா இருக்கும் போதுலேருந்து அமித்ஷா அவருடைய நட்பு எப்படின்னு தெரியும் அவர் பேச்சை மீறி அண்ணாமலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாருன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா அண்ணாமலைக்கு ஒரு நேஷனல் ரோலை கொடுக்கணும்னு மோடி விரும்புகிறார் தேசிய அளவில் அண்ணாமலைக்கு ஒரு அண்ணாமலைக்காக அமித்ஷா அவர்களே எதிர்க்க துணிச்சிட்டாரா அண்ணாமலைக்கிட்ட மோடி அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சாஃப்ட் கார்னர் வந்து அமித்ஷாவுக்கு கடுமையான சினத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஏன்னா கள நிலவரம் அமித்ஷாவுக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு மோடிக்கு புரியலன்றாங்க புரியுது மோடிக்கு ஆனால் மனசு ஏற்றுக்க மறுக்குது டெலிவரி பண்ணணும் நீங்கள் இங்கே டெலிவரி பண்ண முடியாதுன்றது தெரிஞ்சதால் அமித்ஷா அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அமித்ஷாவை மீறி அண்ணாமலை விஷயத்தில் மோடி அதிகமான சாஃப்ட் கார்னரை காட்டுகிறார் என்பது தான் பிஜேபி சர்க்கிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய உண்மை இது வந்து அண்ணாமலைக்கு வந்து பெரிய ரோலை கொடுக்கணும் நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸில் அப்படின்னு மோடி அவர்கள் விரும்புகிறார் அதை அமித்ஷா விரும்பவில்லை பெரிய ரோலை கொடுக்கணும் விரும்புகிறார் பெரிய ரோல் அப்படின்னும் போது அதை வந்து அமித்ஷா விரும்ப மாட்டார் ஏன்னா மோடியின் நிழலாக மனசாட்சியாக இருப்பவர் தான் அமித்ஷா ஏன்னா இதனால வரைக்கும் பி எல் சந்தோஷ் அவரோட பேக்கப்பில் தான் அண்ணாமலை இருந்தார் வந்தார் இப்போ அவர் பி எல் சந்தோஷ் அவர் கைட்டி விட்டார் ஏன்னா பி எல் சந்தோஷ் அரசு சொல்ல ஒழிச்சிட்டானுங்க அவர் கம்ப்ளீட்டாக ஓரம் கட்டப்பட்டு விட்டார் கர்நாடக அரசியல் பி எல் சந்தோஷுக்கு எந்த இடமும் இல்லை அவர் முற்றிலுமாக என்று ஓரம் கட்டப்பட்டு விட்டார் அண்ணாமலை மோடி பக்கம் தான் நிற்கிறார் இன்னைக்கு அவர் அவருக்கு வந்து இன்னைக்கு மோடியோட முழு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது அதுதான் இன்னைக்கு அமித்ஷாவுக்கு இருக்கக்கூடிய கோபம் இந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அமித்ஷாவுடைய கோபம் வந்து எந்த அளவுக்கு நியாயமானதுன்னா தமிழ்நாட்டில் நல்லா இருந்த அலையன்ஸை நாசம் பண்ணது அம் அண்ணாமலை என்பதை அமித்ஷா புரிந்து கொண்டு விட்டார் நம்ம கண்டிப்பாக இப்போ திமுக எதிராக எதிர்கட்சிகள்லாம் ஓரணியில் நசிமான விட்டுருங்க மற்ற எதிர்கட்சிகள் ஓரணியில் இருந்தேன்னா ஒரு ரெண்டு மூன்று இடங்கள் கூட ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்குமா கண்டிப்பாக அதாவது நான் அது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வரேன் அண்ணாமலை அவர்கள் எண்மன் எண்மக்கள் யாத்திரை போகும்பொழுது அந்த மேடையில் அமித்ஷா வந்த மேடையில் ராமேஸ்வரத்தில் ஆர் பி உதயகுமார் போனார் எந்த கட்சியும் அதை செய்யாது தமிழ்நாட
தட் இஸ் ஒன் தேர்டு ஒன் ஃபோர்த்துக்கு மேலே ஒன் ஃபோர்த்துக்கு மேலே ஏடிஎம் கே அலையன்ஸ் ஜேக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மேலே இருக்க அதிருப்தி அங்கே வெளிப்பட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக வெளிப்பட்டிருக்கோம் அண்ட் இட்ஸ் நம்பர்ஸ் கேம் ஏடிஎம்கேவோட நம்பர்ஸு பிஎம்கே நம்பர்ஸ் பிஜேபி நம்பர்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் இந்த தடவை பிஎம்கேவோட பிஜேபி போய் ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னா பிஎம்கே எங்கெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ அங்கே பிஜேபி ஓட் பேங்க் கிடையாது பிஜேபிக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்க இடத்துல பிஎம்கேக்கு ஓட் பேங்க் கிடையாது இந்த ரெண்டு கட்சியோட ஓட் பேங்க் தனியாக இருக்க ஓட் பேங்க் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிற அளவுக்கான ஓட் பேங்க் கிடையாது அசம்பிளினா வேற அதனால ஜீரோன்றது அமித்ஷாக்கு நல்லா தெரியும் நல்லா இருந்த அலையன்ஸை இவர் தானே உடைச்சாருன்ற கோபம் தான் அவருக்கு ஏடிஎம்கே பிஜேபி எங்க என்டிஏ கூட்டத்தை ஒன்பது வருஷமா கூட்டத்தை கூட்டத்தை என்டிஏ அலையன்ஸ் போடும்போது பேர் வைக்கும் போது கூட்டுறாரு மோடி வலது பக்கம் உட்காந்தாரு யாருங்க எடப்பாடி தான் எடப்பாடி தான் உட்காந்தாரு அந்த மேடையில இருந்த ஒரே பவர்ஃபுல் லீடர் அவர் தான் வாக்கு வாங்கி உள்ள லீடர் இருபது நாள்ல வெளியில வந்தாரா இங்க ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ்ல ஒரு வெளியில வந்தாரு இல்ல அந்த பழைய அலையன்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபைட் திமுக எதிராக இருந்திருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டு நம்பர்ஸால தான் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நம்ம லாஸ்ட் வீக்கே பேசுவோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பிஜேபி தோத்தது காரணம் வாஜ்பாய் தோத்து மன்மோகன் சிங் வந்தது காரணம் தமிழ்நாடு ரிசல்ட் யூபிஏ ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல காங்கிரஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பிஜேபி ஒன் தேர்ட்டி செவன் தான் தமிழ்நாடு நாற்பது சீட்டும் இந்த பக்கம் திரும்பிச்சு அத்வானியோட ஃபேமஸ் வேர்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து சில மணி நேரங்களில் தமிழ்நாடு லெட் டவுன்னஸ் அப்படின்னா இந்த நாற்பது ஏன்னா ஜெயலலிதாவோட ஆடு மாடு தடை சட்டம் அரசு ஊழியர் ஒன்றரை லட்சம் பேர் வேலையை விட்டு நீக்கினது அராஜகத்தின் உச்சத்தில் ஆடினார் ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நாலுல நாற்பது சீட்டு சைபர் ஆச்சு ஏழு சீட்டு பிஜேபி முப்பத்தி மூணு காங்க ஏடிஎம் கே நின்று சைபர் அது மட்டும் ஒரு இருபது இருபது பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சுன்னு வந்திருந்ததுன்னா பிஜேபி டேலி காங்கிரஸோட கூட போயிருந்தனா ஆட்சி மாற்றமே வந்திருக்காது தமிழ்நாடு இவங்க மோடி அமித்ஷா அவங்க கவனத்திலே எடுத்துக்கல வட இந்தியாவில் எல்லாம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படியே நம்ம அடிச்சிடுவோம் மூணாவது ரூபா நினைச்சுக்கிட்டு கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தாங்க நாலு ஆக 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 வந்து நல்ல அங்க மோசம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சோடனே அஞ்சு மாநில தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு மூணு மாநிலத்தை ஜெயிச்ச பிறகு கூட பானம் இருந்தது ஆனால் பை ஜனவரி எண்ட் பிப்ரவரியில் நிலமை மாறுது இவங்க நினைச்ச மாதிரி இல்லை ஓகே கண்டிப்பாக வந்து இவங்களுக்கு மெஜாரிட்டிக்கு வாய்ப்பு குறைவு இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரப்போகிறது கிடையாது முப்பதுலேருந்து நாற்பது சீட் ஐம்பதுலேருந்து எழுபது சீட் வரைக்கும் குறையலான்ற அச்சம் வந்ததால் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் வந்து இவங்களால் விரட்டி அடிக்கப்பட்ட கட்சிகளை தேடி தேடி போய் கிட்ட சேர்க்கிறாங்க சந்திரபாபு நாயுடு ஆர்எல்டி சரத்குமார் மாதிரி ஒரு உறுப்பினர் கட்சியை உள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்கறது இந்த கதையெல்லாம் நடந்தது ஏடிஎம் கே கிட்ட வந்து தலைகே நின்று பார்த்தாங்க ஜி கே வாசன் அனுப்பிச்சு தூது விட்டாங்க போல பி கே பியூஷ் கோயல் தனியாக வந்து சந்திச்சுட்டு போயிருக்காரு முடியாதுன்ட்டார் எடப்பாடி கடைசியில் வேறு வழி இல்லாமல் இன்றைக்கி ஏடிஎம்கே எதிர்த்து பேசுகிறாங்க அவங்க இந்த அலையன்ஸ் கெட்டு போனது யாரால் அதை சொல்லுங்கள் அண்ணாமலை அவருக்கு என்ன பிஜேபியோட கொள்கை பிரச்சனை எதாவது இருக்கா எதுவுமே கிடையாதுங்க வேளாண் சட்டத்தை ஆதரித்தவருங்க எடப்பாடி சிஏஏ ஆதரித்தவர் உதய் மின் திட்டத்தை ஆதரித்தவர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஆதரித்தவர் எல்லா விஷயத்திலையும் பிஜேபியோட தானே அவர் நின்னாரு எந்த வரைக்கும் கூட பெரிய அளவில் மோடி அவர்கள எதிர்த்து பேசல இப்பயும் பேசல எப்பயும் பேசல அப்ப இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் இது பிஜேபி உள்ள இருக்க தலைவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுது வானதிக்கு தெரியுது நயனார் நாங்கேந்தனுக்கு தெரியுது எல்லாருக்கும் தெரியுது இவரால தான் இந்த அலையன்ஸ் போச்சு இன்னும் சிபிஆர் வெளிப்படையா வானதிட்ட சொன்னாங்க வேலுமணி மட்டும் உற்றாத அப்படின்னு ஒரு கூட்டத்துல அந்த அளவுக்கு தான் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு தான் இருந்தாங்க அவங்க அவங்க அலையன்ஸ் நல்லா தானங்க இருந்தது உடச்சு நாசம் பண்ணது இவர் தானங்க இதெல்லாம் அமித்ஷாக்கு தெரியல இன்னைக்கு வட இந்தியால ஒரு நாற்பது சீட்டு துண்டு விழுதுன்னா அது தமிழ்நாடால தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல எப்படி வாஜ்பாய் கவுந்து மோடி வந்து மன்மோகன் சிங் வந்தாரோ அதே மாதிரி இப்போ மோடி கவுந்து வேற யாராவது இந்தியா அலையன்ஸ்ல வரலாம் அல்லது மோடி கவுந்து வேற யாராவது பிஜேபியிலே கூட வரலாம் அதற்கு காரணமாக தமிழ்நாடு முடிவுகள் இருந்தால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படாதீர்கள் இந்த உண்மை இப்போ சுடுது பிஜேபியை இந்த கோபத்தில் தான் அமித்ஷா வர மறுக்கிறார் திரும்ப திரும்ப அவர் தமிழக சுற்றுப்பயணத்தை ரத்து செய்வதன் ரகசியம் இது தான் இப்போ நல்ல பீஸ்ஃபுல் அலையன்ஸாக தானே இருந்தது பவர்ஃபுல் அலையன்ஸுங்க அது நம்பர்ஸ் கேம் தான் அட்லீஸ்ட் அது உங்களுக்கு ஓட்ட விட்டு நிற்கிறாங்க இன்றைக்கி ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு தகவல்கள் எங்களோட பயணம் பண்ணிங்க நன்றி நன்றி சார் நன்றி